Valeria hace camisas y sabe que siempre está acompañada. Freddy usa las camisas de Valeria, arregla puertas y lo protegemos. Camila abre la puerta que hizo Freddy y se siente segura. En Positiva, trabajamos día a día para ayudarte a alcanzar tus sueños. Cuidamos a los colombianos, protegiendo en riesgos laborales a más de 700 mil trabajadores de sectores vulnerables y más de 420 mil trabajadores de microempresas. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buen día para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Duca. Soy Wilmer Carrasquilla, les doy una muy especial bienvenida a nuestra siguiente acción educativa. Los dejamos en las mejores manos con nuestro experto líder de la comunidad. Sean bienvenidos. Hola, hola. Muy, pero muy buenos días a todos. ¿Cómo se encuentran? Comunidad del sector comercio. Qué gusto para mí volverme a encontrar con ustedes en este espacio tan especial, en esta acción educativa muy chévere, titulada... Guía para la elaboración de reglamentos y contratos vinculantes en seguridad y salud en el trabajo. La actividad y la acción educativa de hoy está imperdible. Soy Hilda Velasco Alarcón, abogada, especialista en derecho constitucional, consultora legal en derecho laboral. Estoy atenta y estaré atenta a responder sus inquietudes. Me va a encantar eh, recibir sus comentarios, sus percepciones, sus saludos en el chat. Voy a estar súper atenta de ustedes porque estoy segura que el tema que hoy hemos preparado es de mucho interés para todos. Eh, en el transcurso de lo que lleva, llevamos corrido de este año y en el, desde el inicio de nuestras acciones educativas, ya hemos trabajado tres eh, sesiones anteriores. Hemos hecho un recorrido por el contexto legal vigente en riesgos laborales transversal a todos los procesos operacionales. En una segunda oportunidad que nos encontramos, desarrollamos la temática responsabilidades del empleador en el desarrollo del sistema de gestión. Y en la tercera hablamos de los fundamentos legales relativos a los contratistas independientes que trabajan para nosotros en el sector comercio. Entonces, el tema que hoy les traemos, lo que buscamos es que ustedes como empleadores, como responsables del sistema de gestión, como personas eh, de las áreas de talento humano, reconozcan cómo los eh, contratos y los reglamentos se vuelven vinculantes desde el sistema de gestión en todo un y, y, y son un vínculo jurídico. Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy. Todavía nos quedan otras rutas de formación que se las estaremos comunicando con la suficiente antelación para que ustedes se, se programen con tiempo y nos acompañen. ¿Dónde ver esas acciones educativas que ya hemos recorrido? Si ustedes no pudieron estar, si no pudieron participar en alguna, recuerden que tenemos un repositorio o una biblioteca, si lo queremos llamar así, en Positiva Educa. Terminando la acción educativa, les vamos a recordar la, la ruta donde pueden ingresar para que puedan repasar todo lo que ya hemos visto. Y ahí van a encontrar todas las demás comunidades educativas. Lo más chévere para nosotros será siempre seguir formándonos, seguir aprendiendo. Que el aprendizaje para nosotros en nuestra vida personal y laboral ojalá sea continuo. Quienes siempre me acompañan en estos momentos de interacción y en estas acciones educativas saben que siempre iniciamos con una, con una, con algo súper chévere que es eh, una frase, una frase que nos conecta. La frase de hoy es la siguiente. Siempre es el momento correcto para hacer lo correcto. Y a mí me encanta, me encanta y pensaba cuando, cuando les preparaba esta formación de hoy que cuando uno empieza haciendo las cosas bien, las cosas tienden a mejorar. Obvio que cuando las cosas no empiezan tan bien, pues todo, siempre vamos a tener una oportunidad de, de mejorarlas y de resarcirlo o de corregirlo. Pero siempre pensemos cuando iniciemos un proceso, una actividad, empecemos por lo correcto. Lo correcto, por ejemplo, será... Cuando realicemos o llevemos eh, un documento, por ejemplo, un registro de capacitación, empecemos diligenciándolo de manera completa, de manera correcta. Correcto es en ese caso, por ejemplo, 
que realmente la persona que participó en el ejercicio de capacitación sea el que esté firmando el documento. Y esto se los cuento, amigos, porque a veces uno encuentra que eh, cuando hacemos documentos del sistema de gestión, lo, nos preparamos es solo para auditorías. Y para esto empezamos a hacer, entre comillas, si ustedes me permiten la palabra, relleno de información, relleno de documentos. Y hemos encontrado, y cuando yo realizo auditorías legales, encontramos a veces que la firma de una persona en un registro de capacitación no corresponde realmente a su firma. Entonces, hagamos siempre lo correcto. Pensemos siempre, amigos, en el escenario más complicado, lo peor que pudiera pasar frente a una situación. Y empecemos haciendo las cosas bien desde el principio. Ese es el mensaje inicial que hoy quiero dejarte. La acción educativa del día de hoy eh, se constituye en tres momentos fundamentales. Lo primero es la bienvenida. Entonces, una parte de la bienvenida es la frase conectora que acabamos de compartir, pero otra también será que enseguida, después del el ejercicio de la evaluación de sondeo, que ya les voy a explicar cómo la vamos a hacer, eh, los paso a saludar. Entonces, me encantaría que en el chat me escribieran sus nombres y de dónde se conectan, de qué ciudades, desde qué ciudades o regiones del país nos acompañan. Y de ahí, ahorita paso y les doy un saludito. En la evaluación que vamos a tener enseguida, de una vez les voy a explicar la metodología y para las personas que van llegando nuevas a esta comunidad, son tres preguntas que se hacen que ustedes van a observar en sus pantallas, en el computador o lo pueden responder desde su celular. Y son preguntas, eh, o una puede ser de selección múltiple o de falso y verdadero. Ustedes responden la que consideran que es más acertada. Durante toda la acción educativa vamos a ir respondiendo esas preguntas porque al final vamos a volver a hacer esa misma evaluación. En un momento dos voy a hacer un pare para responderle sus inquietudes. Estoy segura que la acción educativa de hoy eh, les va a generar preguntas, les va a generar inquietudes. Entonces, tu, tu pregunta es muy importante. Lo único que, que sí les quiero pedir hoy frente a las preguntas es que sean preguntas asociadas al tema, porque a veces me hacen preguntas de pronto que son relativas a otra comunidad. Entonces, que sean preguntas relacionadas con la temática y que sean preguntas breves para yo poder eh, extractar como el sentido de la pregunta y poderles responder de manera efectiva. Como son tantas preguntas las que nos hacen permanentemente, no voy a alcanzar a responderlas todas, pero sí les aseguro que vamos a seleccionar algunas que se repitan y lo que no alcancemos a responder en las siguientes acciones educativas las voy a tener en cuenta para responderles. El objetivo de la acción educativa de hoy es que les voy a orientar unos lineamientos legales vigentes como guías para que en los contratos que ustedes hagan, y hoy nos vamos a enfocar es a contratos de trabajo, contratos laborales, Hoy no voy a enfocarme a contratos de prestación de servicios porque son temáticas que ya hemos venido trabajando en otras acciones educativas. Entonces hoy, de los diferentes tipos de eh, contratos laborales y los reglamentos, ¿cómo podemos dejar claramente definidas la descripción, la descripción de las obligaciones que tenemos los trabajadores y los empleadores frente al sistema de gestión? Entonces, ¿cómo ese contrato de trabajo y ese reglamento con las obligaciones del sistema de gestión tienen un vínculo jurídico, un vínculo que nos obliga? Entonces, por eso les digo que va a estar muy chévere lo, el aprendizaje de hoy. ¿Qué se van a llevar hoy? Los tipos de contratos posibles aplicables a nuestro sector, a nuestro sector comercio o a cualquier otro sector económico, descripción de obligaciones para que si quieren tomar pantallazos o si quieren después lo vuelven a repasar eh, cuando carguemos esta acción educativa en la plataforma de Posipedia, eh, puedan tener como los textos. Entonces hoy les traje modelos con textos literales. Y les voy a dar al final eh, un ej ejemplos, ejemplos y modelos de reglamento interno de trabajo aquí dentro de la, de la acción educativa para que les quede súper claro qué deben tener en este sentido. Todo esto el día de hoy lo tenemos asociado a eh, el código sustantivo del trabajo. Entonces, amigos, con la dinámica que les estoy contando, 
vamos a iniciar con nuestra parte chévere, la parte de interacción, la parte en la que yo los voy a sentir mucho más cerca porque sé que están súper conectados conmigo y que realmente me están escuchando. Vamos a iniciar con el evaluémonos. La dinámica es, yo voy a leerles las preguntas. Voy a hacerles especial énfasis en algunas palabras que son claves para que ustedes estén súper atentos con escucha activa. Y ustedes sencillamente responden lo que consideran acertado. No se preocupen si eh, la respuesta inicial no es correcta. Para eso estamos ejecutando esta acción educativa, para que al final podamos responder de manera correcta estas preguntas que estamos dando. Y eh, el ingeniero Fernando, que nos está acompañando hoy en la producción, me va a ayudar a leer los resultados del sondeo. Entonces, querido ingeniero Fernando, ¿ya estamos súper listos para iniciar? Listo, doctora. Bueno, amigos queridos, primera pregunta que van a ver en pantalla. ¿Los contratos y reglamentos están en el nivel sublegal de la escala normativa? Esto es una premisa A, verdadera o B, falsa. No, doctora, estos son los resultados de la primera pregunta. A, verdadero, 70%. B, falso, 30%. Muy bien, gracias. Vamos con la segunda pregunta. ¿Las obligaciones del contrato de trabajo deben reflejarse en el reglamento interno de trabajo? Esto es A, falso. B, verdadero. Esos son los resultados de la segunda pregunta, doctora Hilda. A, falso, 19%. B, verdadero, 81%. Súper bien. Vamos con la tercera y última pregunta del sondeo inicial. Las faltas en el reglamento interno de trabajo se tipifican en A, leves y graves. B, levísimas, leves y gravísimas. C, levísimas, leves, graves y gravísimas. D, ninguna de las anteriores. Esos son los resultados de la tercera pregunta. A, leves y graves, 69%. B, levísimas, leves y gravísimas, 6%. Levísimas, leves, graves y gravísimas, un 12%. Y de ninguna de las anteriores, un 13%. ¡Qué súper! Gracias, ingeniero querido, por acompañarme en esta actividad tan chévere. Y me encanta, me encanta verlos tan activos porque ya más o menos sabemos cuál va a ser como el caminito que vamos a tomar en la acción educativa de hoy. Les va a encantar. Miren, yo soy um, abogada constitucionalista y laboralista y lo que he venido comprendiendo es que es muy importante que desde un principio, dentro de los contratos de trabajo y los regl el reglamento interno de trabajo, dejemos las normas y las reglas claras. Cuando la gente tiene la información precisa, cuando sabe qué se espera de ella o de él, eh, nosotros tenemos la tendencia siempre a hacer lo correcto, pero es importante que tengamos amarrado todo lo jurídico, entonces ya vamos a hablar de eso. Pero antes de empezar a desarrollar toda esa acción educativa y toda la temática que tenemos preparada, voy a darles unos saluditos y de verdad quiero decirles que yo adoro y amo esta, esta comunidad porque ustedes son los mejores. Están súper activos, están súper conectados y yo sé que están atendiendo. Entonces voy a pasar a darles un saludito. Un saludo especial a Paola Andrea Gaviria. Espero, María Alejandra, que ya estés escuchándome porque me decías que no se escuchaba. Revisa si es de pronto tu audio. Martica, Martica Lucía, un abrazotote para ti. Siempre nos acompañas. Sabemos que siempre estás en todas las comunidades. Hola, Marbelia Rosa, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, espero que tú también. Angie, Paola, un abrazotote también. A Paola, Andrea, que ya me saludaste. Joana Arias, un saludo para ti. Hasta Cúcuta. A Lino Duque, que se encuentra en Medellín, un saludo especial. Me encanta Medellín. También Wilmar Evelio se encuentra en Medellín. Desde Puerto Asís nos saluda Silvia Lorena. Hola, Silvia. Desde Sogamoso, Boyacá, donde hace mucho frío, pero un frío rico. Mayerly Salgado nos acompañas. Desde el Museo Rayo de Ronald Danillo Valle, debe ser muy lindo por allá, no conozco, Adriana Rodríguez, 
vamos a ver quién más están por acá, es que hay muchísima gente saludándonos, cuatro saluditos más y paso a, a, al desarrollo de la temática y ahorita hacemos otro par para mirar quiénes más están. Luz Estela Cárdenas, un abrazo, a Nuribel Zabaleta, Cristian Camilo Incampié desde Pereira y desde Confacor nos acompaña Isabela del Toro, Isabela Cecilia del Toro Pérez. Bueno, muy bien, esto quiere decir que les llegamos a todas las regiones del país. Esa es nuestra función, llegar de una manera sencilla, práctica, para que todos tengamos la pos posibilidad de seguir formándonos. Amigos queridos, vamos a empezar a ubicarnos dentro de la pirámide de Hans Kelsen. Mire, cuando uno estudia el derecho, lo primero que aprende en introducción al derecho es la pirámide de Kelsen, teoría pura del derecho. ¿Quién es Kelsen? Kelsen Hans Kelsen es un, eh, es un abogado, jurista, filósofo, pues ya falleció hace muchos años, falleció en 1973 pero nos dejó un método jurídico estricto que es aceptado por muchos estados. Dentro de, es, de ellos es aceptado por Colombia. Hans Kelsen lo que nos plantea son los niveles de jerarquía normativa y nos habla que inicialmente hay un nivel fundamental. ¿Dónde están los derechos, los deberes, las garantías, los derechos y las garantías para las personas? Ese nivel fundamental es la Constitución Política de Colombia. Junto con nuestra Constitución están los tratados y los convenios internacionales. Es decir, que ese es el nivel fundamental. Hay un nivel legal en una parte más abajito, donde están las leyes, los decretos leyes, los decretos y las resoluciones. Dentro de ese nivel legal encontramos el Código Sustantivo del Trabajo, en el que hoy vamos a hacer precisión por un tema fundamental de los contratos y las obligaciones que nos atañen en todo el proceso del cuidado personal y el cuidado que nos debe proveer el empleador, lo encontramos en el código sustantivo. Es decir, que eso está en el nivel legal. Y en el nivel sublegal, y ojo porque eso es la primera pregunta del sondeo, hablamos del nivel sublegal o de otra índole, donde encontramos sentencias. Sentencias son las, la jurisprudencia que emiten las altas cortes. Están los reglamentos y encontramos los contratos. Entonces, aquello que la organización ha dispuesto para mejorar la estructura, por ejemplo, no sé, del cumplimiento legal interno, horarios de trabajo, eh, estándares de trabajo seguro, procedimientos, todo esto es normativo. Como es normativo, está en un nivel sublegal, es un nivel interno de la organización y tiene un vínculo jurídico, empleador, empleados, y por ello tiene fuerza legal. Entonces encontraremos los reglamentos y los contratos en la parte de abajo, sublegal, y eh, nosotros los trabajadores estamos obviamente obligados a cumplir todos los preceptos que están determinados en ese mismo contrato de trabajo, todas esas obligaciones, todos esos deberes, pero también el empleador está, se obliga con sus obligaciones especiales, que ya vamos a revisar de qué trata. Entonces, mi, mis queridos amigos, ¿qué es un contrato? Y aquí me voy a ir a definírselos desde el Código Civil Colombiano. El artículo 1495 que nos dice que un contrato es un acto. ¿Un acto? ¿Qué quiere decir un acto? Un acto es una acción voluntaria. Hay una voluntariedad del trabajador cuando firma un contrato de trabajo y asume y acoge las responsabilidades que allí se enmarcan. Y hay un acto voluntario del empleador de contratar también a esta persona. Las dos partes se obligan. Entonces, ¿cuáles son esos tipos de obligaciones que las dos partes eh, generan? Se llaman prestaciones. Hay una prestación de dar, de hacer o de no hacer. Entonces ya vamos a mirar cuáles son estas prestaciones de dar, hacer o no hacer, que nos vinculan dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo a partir del contrato de trabajo que nosotros firmamos. Cada una de las partes, eh, cada una puede ser, puede ser una persona solita, o sea, yo puedo ser una persona natural, me vinculo con una persona jurídica, que es el empleador, pero también me puedo vincular con una persona también que es natural, un empleador también puede ser una persona natural, no siempre es una figura jurídica. 
Eso en cuanto a la definición del contrato y que es un contrato ya de trabajo. Entonces, el contrato laboral. Es, y esto se los voy a dar dentro de enmarcado en el artículo 22 del Código Sustantivo del Trabajo. Es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona, bien sea una, a otra persona natural o jurídica, bajo una continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante una remuneración. Entonces aquí es donde hay unas diferencias con un contrato de prestación de servicios. En un contrato de trabajo, mi servicio, el que yo presto, es personal. Yo no puedo delegar a otra persona que vaya a hacer el trabajo por mí. Tengo que hacerlo de manera personal. Y estoy en una continuada dependencia o subordinación. Es decir, debo, estoy obligado a cumplir, por ejemplo, unos horarios de trabajo. Estoy obligado a cumplir todos esos preceptos de funciones y responsabilidades que me atañen desde el mismo contrato laboral que estoy firmando. Y tengo una remuneración. La remuneración es un salario. Cuando tenemos un contrato de prestación de servicios, nosotros no hablamos de un salario, hablamos de unos honorarios. ¿Qué tipos de contratos existen? Y esto se los digo para empezar a revisar enseguida cuáles son esos vínculos, a qué nos estamos obligando cuando firmamos un contrato de trabajo. Los tipos de contratos de trabajo que existen son a término fijo, puede ser a un año o inferior a un año, a término indefinido, por labor u obra determinada, Pueden ser contratos accidentales, ocasionales o transitorios y están los contratos de aprendizaje. Estos son los tipos de contratos de trabajo que existen. No podemos hablar, como les digo, del contrato de prestación de servicios como un contrato de trabajo, porque el contrato de prestación de servicios no tiene una subordinación. ¿Cuáles son las modalidades de estos contratos? Entonces, y amigos queridos, ¿a qué nos obligamos nosotros cuando firmamos ese contrato? Los contratos pueden ser verbales o pueden ser escritos. Cuando hay un contrato de trabajo verbal, se presupone o se atañe a que tiene los mismos elementos o lineamientos de un contrato a término indefinido. Por eso yo siempre les voy a repasar y a recordar a quienes nos acompañan en esta sala, eh, a los empleadores que procuren siempre formalizar y darle solemnidad al contrato. Si yo pacto verbalmente unas condiciones, ese contrato verbal, cuando es un contrato de trabajo, tiene los elementos de un contrato a término indefinido. En el contrato verbal debemos dar precisión e información del índole de trabajo que se va a desarrollar, es decir, de la naturaleza de la actividad o del, del objeto del contrato, qué se espera de mí, el sitio donde se va a realizar la cuantía y forma de remuneración. La cuantía es lo que me van a pagar, que eh, debe pagarse mínimo el salario mínimo, como mínimo el salario mínimo. Menos de esto, pues eh, en Colombia la ley no lo permite. Las formas de remuneración, o sea, me van a remunerar eh, en efectivo o por transferencia electrónica, los periodos en los que me van a hacer el pago y la duración del contrato. Siempre les voy a recordar la formalidad y la solemnidad que nos lo da hacer el, el contrato escrito. Entonces, ¿qué es eso del contrato escrito? ¿Qué vamos nosotros a, de, a determinar? La identificación y el domicilio de las partes. Ese domicilio de las partes es el domicilio jurídico, que es muy importante que siempre lo tengamos actualizado. Señores trabajadores, mantengamos la información actualizada a la empresa porque en ocasiones si tienen que informarme en algo necesario, por ejemplo, algo de la EPS, algo del fondo de pensiones, que a veces los documentos llegan a las empresas y si, no, eh, y si yo no he actualizado mi domicilio, pues va a llegar a otro lado. Entonces mantengamos domicilio actualizado, correos electrónicos actualizados. Debemos especificar en el contrato escrito el lugar y la fecha de celebración del contrato el lugar donde se han contratado los servicios y dónde la persona va a desarrollar estos servicios. La naturaleza del trabajo, cuantía, remuneración, formas y periodos de pago, 
la estimación del valor en cuyo caso, por ejemplo, eh, si hay beneficios adicionales, esto debe quedar allí descrito. Y la duración del contrato y la terminación. Pues si es indefinido, se pone el inicio, pero si es obra labor determinada eh, que está relacionada con el trabajo específico, un proyecto puntual, hay que determinar esto. El contrato de trabajo amigo debe incluir obligaciones del empleador y de trabajadores en SST. Cuando yo les hablo de los debes, les estoy hablando de obligatoriedad. Si les hablara de deberías, les, estoy, les estaría hablando de recomendaciones. Pero aquí les estoy dejando un debe. Los contratos de trabajo sí deben incluir ¿Qué se espera del trabajador frente a la seguridad y salud en el trabajo? ¿Y qué se espera del, eh, del empleador frente a esta misma temática? Entonces vamos a mirar unos modelitos eh, de los que generalmente pues, yo hago, si quieren tomarle unos pantallazos, de cómo se estructuran esas obligaciones del trabajador y del empleador frente eh, al contrato de trabajo y cómo hay un vínculo de obligatoriedad, de obligaciones que nos atañe al sistema de gestión. Enseguida les dé esta partecita, voy a pasar un momentito a, al chat para saber y darme cuenta si hasta aquí hay alguna pregunta. Entonces, si hasta aquí tienes alguna inquietud, me puedes ir planteando la inquietud en el chat y ya paso a leer. Entonces, amigos, miren, este es un modelito de contrato individual de trabajo a término fijo inferior a un año. ¿Qué se identifica? Primero, identificación de las partes. Nombre, lo, nombre del empleador, domicilio jurídico del empleador, NIT, que si el empleador no es una persona jurídica, sino una persona natural, el NIT cambiaría por su número de cédula. Nombre del trabajador, cédula, domicilio del trabajador. Por eso es que les digo que es importante que mantengamos siempre actualizado eh, la información. No es que este contrato vaya a estar cambiándose permanentemente. Cuando hay un cambio de alguna circunstancia específica, por ejemplo, cambio de sede, cambio, no sé, de, de la naturaleza del trabajo que a mí me habían contratado y que ahora voy a hacer otra cosa, se hacen, son otros sí al contrato para hacerle una actualización. Pero este documento no es que yo lo vaya a estar cambiando permanentemente. Pero de pronto, cambio de domicilio, me cambio de casa como trabajador, sí debo reportarle a la empresa. Eso es una de mis obligaciones para que se pueda tener a tiempo y al día la información que a mí me atañe también conocer. Correo electrónico del trabajador, teléfono. Nosotros, amigos como trabajadores, no podemos dar información eh, errada o mentirosa, eh, información falsa, cuando vamos a, a dar la información para el contrato de trabajo. Recordemos que siempre, siempre debemos suministrar información clara, veraz y verificable. El oficio que desempeñará la persona, el salario en letras y en números. Si el salario eh, es hasta dos salarios mínimos, eh, le, se le incluye el auxilio de transporte. Beneficios y auxilios no constitutivos de salario eh, ni de liquidación de acreencias laborales hay que especificar de acuerdo a lo que especifica la ley 50 del año 90, pagadero por, si se va a hacer por transferencia electrónica a una cuenta de ahorros o cómo se va a hacer ese pago, la fecha de iniciación de labores y como es un contrato en este caso eh, inferior a un año a término fijo, cuándo se van a finalizar estas labores tipo de contrato, lugar donde se va a desempeñar la tarea y lugar donde se ha contratado al trabajador. Esto en la identificación y en la naturaleza inicial de las partes. Importante que seamos muy transparentes y claros siempre en la información. No digamos mentiras, no ofrezcamos de pronto lo que no vamos a poder cumplir. Entonces, siempre que las partes tengamos la información transparente las cartas sobre la mesa, digo yo, para que no hayan eh, malos entendidos. En la primera parte de un contrato, en este caso, por ejemplo, se pone el objeto del contrato. ¿Para qué se contrata la persona? ¿Qué oficios o qué tareas o qué cargo va a desempeñar? Y en la segunda parte se ponen las obligaciones. Son varias las obligaciones que se eh, ponen allí. 
porque unas están relacionadas obviamente con el código sustantivo del trabajo, pero aquí empiezo a señalarles en un color diferente eh, las que atañen al sistema de seguridad y salud en el trabajo, las que nos interesan a nosotros como responsables de la implementación del sistema. Entonces, por ejemplo, por aquí en una de las obligaciones encontramos que el trabajador se obliga a observar las medidas preventivas de seguridad y salud prescritas por el responsable de la implementación del sistema de gestión o por las autoridades del ramo. Entonces, ahí hay una obligación, dice, y observar con suma diligencia y cuidado las instrucciones y órdenes preventivas para evitar, para prevenir accidentes de trabajo o enfermedades laborales. Hay otra que nos vincula y nos obliga como trabajadores velar por el cumplimiento de lo estipulado en el reglamento interno de trabajo y en el reglamento de higiene y seguridad industrial, entre otros. Velar por el cumplimiento de las normas del sistema de seguridad y salud. Aquí pues digamos que uno no empieza a detallar tanto, a precisar tanto cuáles serían esas normas del sistema de seguridad y salud, porque sin un contrato se nos volvería uy, muy, muy, muy largo. Pero para ello, cuando hablamos de velar por el cumplimiento de las normas, lo vamos a asociar a procedimientos, a estándares de trabajo seguro y a toda esa normativa que la organización, que la empresa ha dispuesto en el nivel sublegal de la estructura normativa que les acabé de mostrar para que el trabajador se obligue a dar cumplimiento. Entonces, ¿esto por qué es tan importante, amigos? En una próxima acción educativa vamos a tener una temática súper chévere relacionada a que cuando hay una reclamación, por ejemplo, una demanda o cuando hay, no sé, una intervención del Ministerio de Trabajo frente a un accidente grave o mortal, ¿qué es lo que nos van a pedir? Dentro de esos eh, documentos o pruebas que nos van a solicitar y a requerir son los contratos, copia del contrato de trabajo. Y si nosotros tenemos bien determinado las obligaciones desde ese mismo momento y el trabajador la coge y la firma en señal de aceptación, ya es algo que podemos demostrar de diligencia, que es lo que siempre vamos a mostrar, la diligencia que estamos nosotros teniendo frente al cuidado y a la protección de las vidas de las personas. Obligaciones específicas. Aquí en la anterior les dejé como unas obligaciones generales que se van sumando a todo lo relativo y relacionado con el código sustantivo del trabajo. Pero aquí les voy a mostrar un ejemplo de las obligaciones específicas que nosotros podemos dejar en términos de, de, de nuestro sistema de gestión. Entonces, observar los presentes del reglamento interno, ya les conté. Eh, conservar y restituir en buen estado los instrumentos y útiles para facilitar las tareas. Entonces, eso nos está llevando a que el trabajador debe realizar las inspecciones preventivas de las herramientas de trabajo y debe notificar al empleador cuando una herramienta se encuentra en mal estado. Guardar rigurosamente la moral en las relaciones con superiores y compañeros de trabajo. Esta que aquí les dejo, eh, por ejemplo, está relacionada con la prevención de mecanismos de acoso laboral. Eh, y puede estar relacionada también con eh, los comités de convivencia laboral. Comunicar oportunamente a la empresa las observaciones que estime conducentes para evitar perjuicios. Entonces, los perjuicios son daños. Entonces, yo como trabajador estoy obligado a comunicar oportunamente si encuentro algún peligro, algún riesgo que nos pueda generar un daño individual o colectivo. Entonces, aquí hay otra obligación. Otra obligación es, por ejemplo, observar las medidas preventivas eh, que deben tener, ah, ya se las había contado, ¿no? Las que el responsable del sistema de gestión nos está dando para buscar la salvaguarda del bien jurídico tutelable, de lo más importante que tenemos los seres humanos, que es nuestra vida, con conexidad a la salud y a nuestra integridad. Velar por el cumplimiento de todas esas normas. Entonces, aquí, ¿a qué nos invita este proceso? A saber cuáles son las normas. ¿Cómo les hemos nosotros eh, dado a conocer la normativa que tiene la empresa para la prevención de lesiones y de enfermedades laborales al trabajador? ¿Cómo se la hemos dado a conocer? Generalmente lo hacemos a través del proceso de inducción corporativa, 
y de los entrenamientos permanentes que debemos estarles dando a los trabajadores, formación y entrenamiento. Entonces, eh, estas, esta información que aquí vemos puede ser que la tengamos de una manera general, pero también hay un documento que es clave que también se une no solo al contrato de trabajo, no solo al reglamento interno de trabajo, sino también al manual de funciones. Cuéntenme en el chat si, por ejemplo, ustedes tienen en sus empresas manuales de funciones donde estén también identificando todas esas tareas, función, responsabilidad, autoridad, rendición de cuentas que le atañen a los trabajadores o al empleador relativos a seguridad y salud porque toda esta información va de la mano y son pruebas, eh, son pruebas y son documentos con fuerza legal. Hay unas funciones del trabajador, entonces también que se deben tener en cuenta específicas dentro del sistema de gestión. Toda esta información que les estoy dejando acá, eh, se hacen parte del mismo documento contrato de trabajo. ¿Por qué se los traigo, amigos? ¿Y por qué les digo? Porque, bueno, ya no es tan común ver que las empresas todavía utilicen esas proformas que se compraban en la papelería con unas proformas genéricas. Esas proformas que uno encontraba en las papelerías eh, no hablaban nada de esto, de especificaciones ni de obligaciones en seguridad y salud en el trabajo. Eran súper generales, solamente alineadas a lo que decía el Código Sustantivo del Trabajo. Pero ahora las empresas ya tienen muchos un área jurídica donde hacen sus proformas de contratos ya mucho más específicas para la tarea que se van a, a, a desarrollar. Y esto es lo mejor que se puede hacer, que seamos más específicos a la naturaleza de la actividad, a la naturaleza de la organización y que no seamos tan amplios. Cuando uno deja como tantas, eh, tantas brechas abiertas, por ahí es donde podríamos tener algún tipo de inconvenientes posterior. En los contratos de trabajo es importante que especifiquemos qué se espera del trabajador frente a la seguridad y salud. Aquí les dejo nueve puntos específicos que están sacados del decreto 1072 de 2015. Procurar el cuidado integral de su salud, suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud, cumplir las normas, reglamentos e instrucciones que se le den frente al sistema de gestión, informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros o riesgos latentes en su sitio de trabajo, participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud definidos en el plan de capacitación. Hay trabajadores que creen que Participar en las capacitaciones es un favor que nos hacen a quienes hacemos parte del liderazgo o de la administración del sistema de gestión, pero miren que no es un favor que nos hacen al asistir a una capacitación, es una obligación, porque de esa manera es que estamos nosotros tejiendo la cultura del cuidado, del cuidado individual y del cuidado colectivo. Participar y contribuir en el cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión esta es clave, la número 7, reportar oportunamente los incidentes y los accidentes de trabajo. Si quieren agregarle a esta número 7 la palabra inmediatamente ocurran, pónganlo. Porque a veces también las personas nos dicen que no reportan los incidentes o los accidentes porque no sabían que tocaba reportarlos. Entonces, desde el contrato de trabajo vamos dando esos lineamientos. Usar adecuadamente los elementos de protección personal y la dotación que le sea suministrada. Cumplir cabalmente las normas disciplinarias y otras establecidas en el reglamento interno de trabajo. Entonces, amigos queridos, miren cómo un contrato de trabajo podemos llevarlo, a hacerlo mucho más específico a la naturaleza de la organización, a la naturaleza de la tarea que se va a desarrollar y, por supuesto, incluir todos los preceptos de nuestro sistema de gestión. Antes, antes, antes no se hacía como les decía, porque se hacían proformas muy genéricas, pero hoy día nos hemos dado cuenta cómo tener esos documentos bien establecidos, correctos, como la frase que les decía al principio, hacer lo correcto desde el principio, cómo nos ayuda a prevenir o a exonerar a futuro una culpa del empleador frente a alguna reclamación legal.
Y en esta imagen que les traigo, quiero mostrarles como esa, como esa secuencia. Contrato de trabajo de la mano del reglamento interno de trabajo. Y aquí tal vez se me pasó ponerles otra figurita que es importante, que la voy a incluir para una próxima acción educativa. El manual de funciones. El manual de funciones porque el manual de funciones no solamente es describir la tarea que va a hacer la persona, sino también sus responsabilidades, sus, la autoridad que tiene frente al proceso y la forma como va a rendir cuentas de su desempeño frente a cualquier tema de seguridad y salud en el trabajo que se le exija. Como el contrato de trabajo va de la mano con el reglamento interno de trabajo, y ojo porque eso es una pregunta del sondeo, si estos dos se vinculan entre sí, la respuesta es que sí se vinculan entre sí. La respuesta es que es verdadero. ¿Qué es el reglamento interno de trabajo? Y sea esta la oportunidad para que ustedes le echen una revisadita a su reglamento interno de trabajo para mirar si tienen los ítems que nos pide el código sustantivo del trabajo, que ya les voy a decir cuáles son estos, y las actualizaciones que se han venido dando del código sustantivo del trabajo, porque han sido varias las actualizaciones, muchas actualizaciones que han sido derivadas después de la pandemia. Entonces, el reglamento interno de trabajo es un documento guía con fuerza de ley que permite regular y normalizar las relaciones y condiciones a las que deben acogerse tanto empleador y empleados en una relación laboral. Amigos queridos, cuando hay, por ejemplo, una eh, queja de presunto acoso laboral que trasciende al Ministerio de Trabajo, el inspector de trabajo nos puede solicitar la copia del reglamento interno de trabajo. Entonces, esto también es necesario que lo mantengan vigente, eh, actualizado y disponible por lo menos en dos sitios visibles de la, del centro de trabajo y que esta información se la den a conocer en los procesos de inducción y capacitación a sus trabajadores. El artículo 104 del Código Sustantivo del Trabajo nos habla que este reglamento de trabajo es el conjunto de normas que determinan las condiciones a las que deben sujetarse el empleador y sus trabajadores en la prestación del servicio. Se dan cuenta que hay, aquí hay una, un, una palabra que nos eh, demuestra obligatoriedad deben sujetarse empleador y sus trabajadores. Es decir, que es un documento guía, pero que también tiene fuerza probatoria. Las características específicas del reglamento interno de trabajo. El artículo 105 de este código sustantivo nos habla de la obligación de adoptarlo. Entonces, seguramente ya voy a revisar preguntas, pero si tu pregunta de pronto está relacionada con ¿Qué empresas deben tener ese reglamento? Ya se las voy a decir. Esto es obligatorio. Entonces, en el número uno, en el, en el literal uno del artículo 105 del Código Sustantivo, nos dice que está obligado a tener reglamento de trabajo todo patrono que ocupe más de cinco trabajadores de carácter permanente en empresas comerciales o más de diez en empresas industriales o más de veinte en empresas agrícolas, ganaderas o forestales. Es decir, que si tu empresa del sector económico, sector comercio, tienes más de cinco trabajadores vinculados a tu nómina, debes tener tu reglamento interno de trabajo. En empresas mixtas, la obligación mixta es del sector eh, privado con eh, parte del presupuesto del sector público. En empresas mixtas, obligación de tener reglamento interno de trabajo existe cuando el patrono ocupe más de 10 trabajadores. Entonces, seguramente si tú eh, haces parte de este sector comercio, eres una empresa privada, tienes más de 5 trabajadores, te estás en la obligación de tener este documento que tiene fuerza legal. Fuerza legal y probatoria. Su contenido. Entonces, vamos a ver qué debe contener este documento. ¿Se acuerdan que antes, antes, eh, hace muchos años, antes de la ley antitrámite, se debía radicar una copiecita de este documento ante el Ministerio de Trabajo? Después de la ley antitrámite ya se abolió esta, este registro ante el, eh, ante el Ministerio de Trabajo. Hoy día no se registra, pero sí debemos tener el documento organizado de manera que cumpla también los preceptos constitucionales. 
amigos queridos, nosotros no podemos quitar del documento reglamento interno de trabajo información que sea de derechos y garantías de las personas. Por ejemplo, que si la empresa no cumple con un tema X o Y, no sé, libre asociación, les voy a decir algo. No tenemos un sindicato, ok, no lo tenemos, pero no quiere decir que porque la empresa no lo tiene, no deba tener ese derecho y esa garantía eh, consignada en el documento. No por no tenerlo en la empresa, no quiere decir que no debamos contemplarlo. Porque cuando hay un derecho fundamental, que es lo constitucional, debemos dejarlo consignado. Y esto se los digo porque eh, una de las tareas que yo hago es revisar, actualizar y elaborar documentos como estos. Entonces hay empleadores que me dicen, por ejemplo, quite esto que, que no, nosotros no lo tenemos y no quiero tenerlo. Sí, señor, pero no porque usted no quiera tenerlo o la empresa no lo tenga, no quiere decir que no lo tengamos que contemplar. Entonces, si bien es cierto, no es un documento que registremos ante el Ministerio de Trabajo, sí debe estar elaborado debidamente. ¿Qué debe contener? La indicación del empleador y del establecimiento, es decir, dónde estamos ubicados. Condiciones de admisión, aprendizaje y periodos de prueba. ¿Cuáles son los requisitos para una contratación? Por ejemplo, ¿qué se le pide a la persona? Información relativa a los trabajadores accidentales o transitorios, horas de entrada, horas de salida. Recordemos que este año, amigos, eh, ya debemos tener una hora menos en la semana en el horario de trabajo, ¿no? Por la ley 2101 de 2022, si mal no estoy, 2020, de 2022. Entonces, tienen que cuadrar también su horario de trabajo, donde se le dé el tiempo a la persona también para su descanso obligatorio. El tema de las horas extras y el trabajo nocturno, la autorización y reconocimiento y pago. Ojo, porque el tema de las horas extras es un proceso que debe estar autorizado por el inspector de trabajo. Los días de descanso legalmente obligatorios, horas o días de descanso convencional o adicional vacaciones remuneradas, todo el tema de preceptos de permisos, todo el tema de asistencia, de, eh, el tema de calamidad doméstica, por ejemplo, lugar, día, horas de pago, periodos que lo regula, tiempo y forma que los trabajadores deben sujetarse a los servicios médicos que el empleador suministre, debe tener todas las prescripciones de orden y seguridad, Debe tener el orden jerárquico frente a la cual un trabajador puede interponer una, por ejemplo, una queja, una queja de presunto acoso laboral. O cuando el empleador va a interponer una sanción, ¿cómo se va a realizar esto siguiendo un debido proceso? Eh, escala de faltas. El tema de las escala, escala de faltas ya se las voy a contar porque esto es clave. Y ya les voy a contar cómo se hace un debido proceso frente a un tema de faltas cuando el trabajador, eh, por ejemplo, no reporta un accidente de trabajo, cuando no está utilizando porque no quiere un elemento de protección personal que debe utilizar, cuando está incumpliendo una norma relativa a la seguridad y salud y que ponga en riesgo la vida de él o de un colectivo. Eh, todas las prestaciones adicionales a las que legalmente, eh, legalmente obligatorias que existan. Entonces vamos a mirar el tema de las faltas. El reglamento interno de trabajo debe dar cuenta de cuáles son las faltas. Entonces, por ejemplo, el llegar tarde. ¿Qué tipo de falta es llegar tarde? Es levísima, leve, grave, gravísima. Generalmente es una falta levísima. Pero el que el trabajador haya entregado información falsa frente a un furat, un formato único de reporte de accidente de trabajo, ¿qué tipo de falta es? ¿Puede ser grave o puede ser gravísima? Entonces ya el tema de la tipificación de las faltas de acuerdo a las obligaciones que están descritas en el contrato de trabajo deben estar descritas en el reglamento interno de trabajo y cada falta debe tener un debido proceso, debido proceso que puede ir desde una amonestación verbal, amonestación escrita o si hay una reincidencia hasta la hasta la terminación de un contrato de trabajo por justa causa, pero cada falta debe tener un debido proceso. Las faltas, amigos, se tipifican en esto. Eso es una pregunta. ¿Se acuerdan que esta es la tercera pregunta del, de, la, de nuestra encuesta o de nuestra evaluación? Son levísimas, leves, graves y gravísimas. Por ejemplo, 
que el trabajador utilice el celular en horas de trabajo. Puede ser una falta levísima si yo estoy en una oficina administrativa trabajando en mi computador y esto me desconcentra y hace de pronto que sea menos productiva de lo esperado. Pero puede ser grave o gravísima si ese uso del celular lo estoy haciendo subido, subida por allá en un andamio donde, donde hay muchos peligros, donde hay riesgo de caerme, donde hay una actividad de alto riesgo. Entonces ustedes van revisando con su área jurídica la tipificación de las faltas de acuerdo a la actividad que realiza la empresa, a la actividad que desarrolla el trabajador y a la naturaleza de la organización. Entonces la tipificación de faltas específicamente no será la misma en una empresa, por ejemplo, del área de construcción a una empresa donde, vende, donde es eh, un almacén donde venden ropa, por ejemplo. Entonces tenganlo presente. Amigos queridos, y ya con esto empiezo a cerrar para mirar rápidamente preguntas y para hacer el sondeo, porque miren que el tiempo nos ha volado de una manera increíble. A mí este tema me encanta porque me gusta, me apasiona y como que quisiera darles más información, pero el tiempo también es limitado. Amigos queridos, como después de la pandemia muchas cosas se han venido actualizando en los términos laborales, tengan en cuenta que hoy día su reglamento interno de trabajo debe tener los lineamientos para el trabajo remoto el, y el trabajo en casa. También obviamente el lineamiento si el trabajo es con la modalidad de teletrabajo. Pero aquí les estoy dejando como unos lineamientos escritos de manera textual sacado de uno de los reglamentos internos que yo organizo. Por ejemplo, el presente apartado tiene como objeto la regulación de la modalidad de trabajo remoto y trabajo en casa en la empresa cuando las circunstancias laborales y sanitarias así lo permitan o lo exijan. Entonces ustedes ponen qué es el trabajo remoto, eh, qué es un trabajador remoto y en qué circunstancias se realiza. Hay empresas que dicen, no, vamos a obviar este capítulo, porque es que aquí no hacemos ni trabajo remoto ni trabajo en casa, pero ustedes no lo pueden obviar porque ya hace parte de la ley. Entonces, así no lo realicen, ustedes tienen que incluirlo, porque es posible que hoy, en este momento, no estén haciendo trabajo remoto, pero si mañana hacen un contrato de trabajo remoto, deben tener enmarcadas las obligaciones frente a este tema, que es un ¿Qué, cuáles son las nuevas tecnologías, qué es un trabajo en casa y la igualdad en el trato frente a estos teletrabajadores o trabajadores remotos o trabajadores que están en casa por una emergencia ocasional o por una circunstancia especial. Entonces sí deben tenerlo contemplado. No olviden, amigos, que debemos tener contemplado también el capítulo del Comité de Convivencia Laboral. El la forma como se regula el comité de convivencia en la empresa y los mecanismos preventivos del acoso laboral. Les estoy dejando una bibliografía eh, vigente, interesante, del Ministerio de Trabajo, una circular normativa frente al tema. Eh, les estoy dejando eh, el código sustantivo del trabajo en, la tercera, en el tercer ítem, bajado de la Secretaría del Senado para que lo revisen porque el código sustantivo ha tenido algunas actualizaciones en alguna parte de sus artículos. Entonces de aquí pueden eh, tomar información relevante de lo que estamos hablando en este ratico. Bueno, mis queridos amigos, vamos a ir al evaluémonos. Mientras vamos desarrollando el sondeo final, voy revisando preguntas para contestar un par de ellas. Entonces Ojalá el tema esté siendo de su interés y que realmente estén prestando toda la atención que esto amerita. Bueno, aquí quiero invitar nuevamente a mi querido ingeniero Fernando para que nos conectemos con este ejercicio y lo mismo que hicimos al principio. Yo leo las preguntas, ustedes las responden y el ingeniero Fernando me lee el sondeo. ¿Listo, querido ingeniero Fernando? ¿Estamos listos? Estamos listos, doctora. Bueno, amigos queridos, primera pregunta. ¿Los contratos y reglamentos están en el nivel sublegal de la escala normativa? ¿Esto es A, verdadero o B, falso? 
Pero doctor, esos son los resultados de la primera pregunta. A verdadero un 90%, B falso un 10%. ¿Cómo nos fue con esta pregunta, doctor? Qué pilera, muy bien, muchachos, subimos un montón, subimos 20 puntos con relación al primer sondeo. Obvio, es verdadero. Acuérdense de la pirámide de Hans Kelsen, la que les mostré al principio que estamos contratos y reglamentos en el nivel sublegal. Por lo tanto, es exigible y vinculante entre empleador y trabajadores. Excelente. Respuesta A es la correcta, verdadera. Segunda pregunta. Las obligaciones del contrato de trabajo deben reflejarse en el reglamento interno de trabajo. Esto es A, falso, o B, verdadero. Doctor, esos son los resultados de la segunda pregunta. A, falso, 8%. B, verdadero, 92%. Súper, súper bien. Subimos también un montón. Sí, señores, del 81% que habíamos contestado al principio verdadero, subimos al 92%. Sí, señores, el contrato de trabajo va de la mano con el, con el reglamento interno de trabajo. Y también les decía que de la manita agarraditos del manual de funciones y responsabilidades. Tercera y última pregunta. Las faltas en el reglamento interno de trabajo se tipifican en A, leves y graves, B, levísimas, leves y gravísimas, C, levísimas, leves, graves y gravísimas, D, ninguna de las anteriores. Bueno, doctora, estos son los resultados de nuestra tercera y última pregunta. A graves, perdón, A leves y graves un 20%, B levísimas, leves y gravísimas un 9%, C levísimas, leves, graves y gravísimas un 68%, D ninguna de las anteriores un 3%, doctora. Bueno, me pongo muy feliz porque me doy cuenta que sí estuvieron súper atentos. Claro que sí, la respuesta correcta es la C, levísimas, leves, graves y gravísimas. Y ya ustedes van tipificando en dónde van a enmarcar cada falta de incumplimientos del sistema de gestión de acuerdo al impacto que puede tener para su empresa, para la organización. Entonces, muy bien los que contestaron C, ese 68%. Eh, una... Dos preguntas así rápidamente que me están haciendo. José Miguel Mesa me pregunta si el IMPEC, un saludo para ti, José Miguel, y a todos tus compañeros, si están obligados a tener reglamento interno de trabajo en las cárceles. Entonces recuerda, querido José Miguel, que sí, donde hay vínculos laborales, contratos de trabajo, personas contratadas con este tipo de, de, de vínculos laborales, sí deben tener reglamento interno de trabajo, desde cinco trabajadores en adelante, para sector comercial, pero si son del sector mixto, desde 10 trabajadores en adelante. Eh, querida Adriana Rodríguez, pues bueno, no enviamos esta información al correo, pero esta, esta, esta presentación y esta grabación sí queda en el repositorio de Positiva Educa, sector comercio, más o menos en ocho días, ya la pueden encontrar para que puedan tomar como la información de de eso textual que les dije, y ahí puedan tomar como sus pantallacitos. Link de asistencia, querido Andrés Alberto, no hay. Cuando tú te registras a, para ingresar a esta, a esta formación, ya quedas eh, inscrito. Y también para que puedan obtener su certificado de, eh, de, de participación. A ver, y la última pregunta que me hace por acá Lili Tatiana Báez. El cambio de domicilio, cualquier medio de información... Sí, el trabajador puede hacerlo acercándose a gestión del talento humano, contándole que cambió de, de, de domicilio, asegurándose que el área de talento humano quede con la información vigente o a través de un correo electrónico o cuando la empresa hace esas eh, jornadas de actualización de datos, dejar esta información es clave para muchas cosas, hasta para... Eh, no sé, el tema cuando hay una liquidación de un contrato de trabajo y hay que pagarle a la persona y se le notifica alguna información, hay que tener esa información porque también es para el bienestar de nosotros los trabajadores. Amigos de mi corazón, bueno, lástima que no alcanzo a, a contestar más preguntas porque hay mucha interacción en el chat, 
no me queda sino agradecerles un montón por, por haber estado presentes y tan atentos. Cualquier cosa, ustedes saben que me pueden escribir al WhatsApp que aparece en la primera imagen de la acción educativa. Me pueden hacer esas preguntas puntuales que de pronto quedaron ustedes sin, si quedamos sin responder algo y yo les respondo. Les envío un abrazo fuerte. Recuerden que tenemos eh, un cronograma de formación de este plan multimodal para este año. Súper interesante, súper variado. Tenemos muchísimas comunidades educativas que están esperando también su participación. Les envío un fuerte abrazo a todos y saben que pueden consultar toda esta información en posipedia.com.co. Al ingeniero Fernando, a Wilmer y a Positiva Educa, también mil y mil gracias por la invitación. Que tengan un grandioso día. Adiós, adiós. Agradecemos a nuestro experto y a todos nuestros asistentes por su participación y acompañamiento. Los invitamos a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación. En www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de acciones educativas virtuales. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un muy buen día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Conjunto de gotas cristalinas y de consistencia liviana, tan transparentes como la verdad, complacidas de unirse para hacer un mar de oportunidades y ofrecerse sin reservas a todos los espíritus sedientos de gozar una buena existencia. Fuego Luminosidad calórica que abraza los corazones de todo aquel que se ilusiona, emprende, ama, anhela y lucha hasta cumplir cada uno de sus sueños. Aire, el reconfortante aliento que exhala Dios sobre nosotros en cada despertar, alentando nuestro andar para hacernos comprender que vivir es más que respirar. Vacío es todo aquello que estamos llamados a rebosar del infinito amor que existe dentro del universo que somos cada uno de nosotros. Deberíamos vivir más natural que materialmente para unirnos y ver el horizonte más claro y así no encontremos toda la felicidad. Por lo menos descubriríamos el camino. Procuremos ser como el agua, transparentes, livianos a la hora de tratar a los demás y ofrezcámonos sin reservas al momento de servir y ayudar a quien nos necesita. Seamos luminosos, amigables y calurosos como el fuego, abrazando los momentos de necesidad, soledad y frío en las personas que están a nuestro alrededor. Si fuésemos como el aire, respiraríamos todo lo bonito que hay en los demás y exhalaríamos todas las cosas buenas que llevamos dentro, dejando atrás todos los malos sentimientos que nos aprisionan el corazón. 
Solo así sentiríamos en vida el verdadero vuelo de nuestras almas. Si nos arriesgáramos a descubrir y adentrarnos en el vacío del que nos hemos llenado, seguramente encontraríamos que allí es donde están algunas de nuestras barreras que nos impiden expresar todo lo valioso que tenemos dentro. Trabajar con toda la sensibilidad de nuestro ser nos brinda la oportunidad de aprender y practicar la esencial misión de nuestra vida que es florecer. Trabaja con amor. Colombia vive positiva.